வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பத்து அணுகுண்டுகளை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் நம்பர் டென் லிட்டில் பாய் லிட்டில் பாய் அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமான அணுகுண்டு நாவல் கன் ஃபேக்டரி என்ற நிறுவனத்தால் இந்த அணுகுண்டு உருவாக்கப்பட்டது இந்த உலகத்திலேயே போர்க்களத்தில் முதல் முறையாக பயன்படுத்தப்பட்ட அணுகுண்டு லிட்டில் பாய் தான் லிட்டில் பாய் ரகத்தில் ஆறு அணுகுண்டுகள் உருவாக்கப்பட்டது அதில் ஒரு அணுகுண்டு இரண்டாம் உலக போரின் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ஆறாம் நாள் ஜப்பானின் ஹிரோஷிமா நகரத்தின் மீது வீசப்பட்டது அதிகமான மக்கள் கொல்லப்பட வேண்டும் என்பதற்காக லிட்டில் பாய் அணுகுண்டு தரையிலிருந்து ஐம்பது அடி உயரத்தில் வெடிக்க வைக்கப்பட்டது லிட்டில் பாய் அணுகுண்டால் ஹிரோஷிமாவில் ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டாங்க மேலும் அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் படுகாயமடைஞ்சாங்க லிட்டில் பாய் அணுகுண்டு பத்து அடி நீளமும் இரண்டரை அடி சுற்றுவட்டமும் கொண்டதாக இருக்கு இந்த அணுகுண்டு சுமார் நான்காயிரத்தி நானூறு கிலோ எடை உடையதாக இருக்கு லிட்டில் பாய் அணுகுண்டு போயிங் வி டுவெண்ட்டி நைன் கனமான குண்டுவீச்சு விமானம் மூலம் சுமந்து சென்று தாக்கக்கூடிய வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு லிட்டில் பாய் அணுகுண்டோட பிளாஸ்ட் ஈல்டு பதினைந்து கிலோ டன் லிட்டில் பாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு அமெரிக்க இராணுவத்திலிருந்து ஓய்வளிக்கப்பட்டது நம்பர் நைன் ஃபேட்மேன் ஃபேட்மேன் அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமான அணுகுண்டு ஃபேட்மேன் அணுகுண்டு போர்க்களத்தில் இரண்டாவதாகவும் கடைசியாகவும் பயன்படுத்தப்பட்ட அணுகுண்டு ஃபேட்மேன் ரகத்தில் நூற்றி இருபது அணுகுண்டுகள் உருவாக்கப்பட்டது அதில் ஒரு அணுகுண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் நாள் ஜப்பானிய நகரமான நாகசாகி மீது வீசப்பட்டது இந்த அணு ஆயுத தாக்குதலில் எண்பதாயிரம் பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டாங்க மேலும் அந்த நகரத்தில் வசித்த நாற்பத்தி ஆறு சதவீத மக்கள் அணுக்கதிர்வீச்சு காரணமாக கேன்சரால் உயிரிழந்தாங்க ஃபேட்மேன் அணுகுண்டு பதினோரு அடி நீளமும் ஐந்து அடி சுற்றுவட்டமும் கொண்டது இந்த அணுகுண்டு சுமார் நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது கிலோ எடை உடையதாக இருக்கு ஃபேட்மேன் போயிங் பி டுவெண்ட்டி நைன் பாமர் மூலம் சுமந்து சென்று தாக்கக்கூடிய வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு நம்பர் எயிட் மார்க் ஃபோர் நியூக்ளியர் பாம் மார்க் ஃபோர் ஒரு ஏர் ட்ராப் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் வெப்பன் அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமான இந்த அணுகுண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அமெரிக்க விமானப்படையில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு மார்க் ஃபோர் ரகத்தில் ஐநூற்றி ஐம்பது அணுகுண்டுகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த அணுகுண்டு பத்து அடி நீளமும் ஐந்து அடி சுற்றுவட்டமும் உடையதாக இருக்கு மார்க் ஃபோர் சுமார் நான்காயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது கிலோ எடை உடையதாக இருக்கு மார்க் ஃபோர் போயிங் பி தேர்ட்டி சிக்ஸ் மற்றும் பி டுவெண்ட்டி நைன் பாமர்கள் மூலம் சுமந்து சென்று தாக்கக்கூடிய வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு மார்க் ஃபோர் அணுகுண்டோட பிளாஸ்ட் ஈல்டு முப்பத்தி ஒரு கிலோ டன்னாக இருக்கு அமெரிக்க விமானப்படை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இரண்டு மார்க் ஃபோர் ரக அணுகுண்டுகளை அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் தவற விட்டுருக்காங்க மீதமுள்ள ஐநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு அணுகுண்டுகளும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அமெரிக்க இராணுவத்திலிருந்து ஓய்வு அளிக்கப்பட்டது நம்பர் செவன் மார்க் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹெவி ஹை ஈல்டு நியூக்ளியர் பாம் அமெரிக்கா மார்க் டுவெண்ட்டி ஒன் ரக அணுகுண்டுகளை மாற்றீடு செய்வதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு மார்க் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரக தெர்மோ நியூக்ளியர் குண்டுகளை உருவாக்க தொடங்கினாங்க மார்க் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரகத்தில் சுமார் தொள்ளாயிரத்தி இருபது அணுகுண்டுகள் உருவாக்கப்பட்டது இந்த அணுகுண்டு பனிரெண்டரை அடி நீளமும் ஐந்து அடி சுற்றுவட்டமும் கொண்டதாக இருக்கு மார்க் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சுமார் ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோ எடை உடையதாக இருக்கு மார்க் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அணுகுண்டோட பிளாஸ்ட் ஈல்டு பத்தொம்பது மெகா டன்னாக இருக்கு மார்க் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரக அணுகுண்டுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அமெரிக்க இராணுவத்திலிருந்து ஓய்வு அளிக்கப்பட்டது நம்பர் சிக்ஸ் மார்க் டுவெண்ட்டி ஒன் தெர்மோ நியூக்ளியர் வெப்பன் அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமான இந்த அணுகுண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது மார்க் டுவெண்ட்டி ஒன் ரகத்தில் சுமார் இரநூத்தி எழுபத்தி ஐந்து அணுகுண்டுகள் உருவாக்கப்பட்டது இந்த அணுகுண்டு பனிரெண்டு அடி நீளமும் நாலு புள்ளி எட்டு அடி சுற்றுவட்டமும் கொண்டதாக இருக்கு மார்க் டுவெண்ட்டி ஒன் சுமார் எட்டாயிரம் கிலோ எடை உடையதாக இருக்கு 
இந்த அணுகுண்டு போயிங் பி தேர்ட்டி சிக்ஸ் மற்றும் பி ஃபார்ட்டி செவன் குண்டு வீச்சு விமானங்களில் சுமந்து சென்று தாக்கக்கூடிய வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு மார்க் டுவெண்ட்டி ஒன் அணுகுண்டோட பிளாஸ்ட் ஈல்டு சுமார் பதினெட்டு மெகா டன்னாக இருக்கு மார்க் டுவெண்ட்டி ஒன் ரக அணுகுண்டுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அமெரிக்க விமானப்படையிலிருந்து ஓய்வளிக்கப்பட்டது நம்பர் ஃபைவ் மார்க் ஃபோர்டீன் தெர்மோநியூக்ளியர் கிராவிட்டி பாம் அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமான இந்த அணுகுண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது மார்க் ஃபோர்டீன் ரகத்தில் ஐந்து அணுகுண்டுகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த அணுகுண்டு பதினெட்டு அடி நீளமும் ஐந்து அடி சுற்றுவட்டமும் கொண்டதாக இருக்கு இந்த அணுகுண்டு சுமார் பதினான்காயிரம் கிலோ எடையுடையதாக இருக்கு மார்க் ஃபோர்டீன் அணுகுண்டோட பிளாஸ்ட் ஈல்டு ஒன்பது மெகா டன்னாக இருக்கு மார்க் ஃபோர்டீன் ரக அணுகுண்டுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அமெரிக்க இராணுவத்திலிருந்து ஓய்வு அளிக்கப்பட்டது நம்பர் ஃபோர் மார்க் செவன்டீன் தெர்மோநியூக்ளியர் பாம் அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமான இந்த அணுகுண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது மார்க் செவன்டீன் ரகத்தில் இருநூத்தி ஐந்து குண்டுகள் உருவாக்கப்பட்டது இந்த அணுகுண்டு இருபத்தி நான்கு அடி நீளமும் ஐந்து அடி சுற்றுவட்டமும் உடையதாக இருக்கு மார்க் செவன்டீன் சுமார் பதினெட்டாயிரம் கிலோ எடையுடையதாக இருக்கு இந்த அணுகுண்டு கன்வையர் பி தேர்ட்டி சிக்ஸ் குண்டு வீச்சு விமானங்களில் சுமந்து சென்று தாக்கக்கூடிய வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு மார்க் செவன்டீன் அணுகுண்டோட பிளாஸ்ட் ஈல்டு பதினைந்து மெகா டன்னாக இருக்கு மார்க் செவன்டீன் ரக அணுகுண்டுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அமெரிக்க விமானப்படையிலிருந்து ஓய்வு அளிக்கப்பட்டது நம்பர் த்ரீ மார்க் சிக்ஸ்டீன் தெர்மோநியூக்ளியர் பாம் அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமான இந்த அணுகுண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது மார்க் சிக்ஸ்டீன் ரகத்தில் ஐந்து குண்டுகள் உருவாக்கப்பட்டது இருபத்தி நான்கு அடி நீளமும் ஐந்து அடி சுற்றுவட்டமும் உடைய இந்த அணுகுண்டு சுமார் பத்தொன்பதாயிரத்தி ஐம்பது கிலோ எடை உடையதாக இருக்கு மார்க் சிக்ஸ்டீன் அணுகுண்டுகள் போயிங் பி தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரக குண்டு வீச்சு விமானத்தில் சுமந்து சென்று தாக்கக்கூடிய வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த அணுகுண்டோட பிளாஸ்ட் ஈல்டு சுமார் எட்டு மெகா டன்னாக இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மார்க் சிக்ஸ்டீன் ரக அணுகுண்டுகள் அமெரிக்க இராணுவத்திலிருந்து ஓய்வு அளிக்கப்பட்டது நம்பர் டூ மார்க் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தெர்மோநியூக்ளியர் பாம் அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமான இந்த அணுகுண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது மார்க் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரகத்தில் நூற்றி பதினைந்து குண்டுகள் உருவாக்கப்பட்டது இருபத்தி நான்கு அடி நீளமும் ஐந்து அடி சுற்றுவட்டமும் உடைய இந்த அணுகுண்டு சுமார் பத்தொன்பதாயிரத்தி நூறு கிலோ எடை உடையதாக இருக்கு மார்க் செவன்டீன் ரக அணுகுண்டை அடிப்படையாக வைத்து உருவாக்கப்பட்ட இந்த அணுகுண்டு அமெரிக்கா உருவாக்கியதிலேயே மிகப்பெரிய அணுகுண்டாக இருக்கு மார்க் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அணுகுண்டோட பிளாஸ்ட் ஈல்டு பதினைந்து மெகா டன்னாக இருக்கு மார்க் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரக அணுகுண்டுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அமெரிக்க இராணுவத்திலிருந்து ஓய்வு அளிக்கப்பட்டது நம்மளோட இந்த லிஸ்டில் முதல் இடத்துல இருக்கிற இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய அணுகுண்டு டெசர் பாம் டெசர் ஒரு தெர்மோநியூக்ளியர் பாம் சோவியத் ரஷ்யாவுக்கு சொந்தமான இந்த அணுகுண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது டெசர் பாம் இருபத்தி ஆறு அடி நீளமும் ஏழு அடி சுற்றுவட்டமும் கொண்டதாக இருக்கு இந்த அணுகுண்டு சுமார் இருபத்தி ஏழாயிரம் கிலோ எடை உடையதாக இருக்கு டெசர் பாம் டியு நைன்டி ஃபைவ் ரக கனமான குண்டு வீச்சு விமானங்களில் சுமந்து சென்று தாக்கக்கூடிய வகையில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த அணுகுண்டோட பிளாஸ்ட் ஈல்டு ஐம்பது மெகா டன்னாக இருக்கு மனித குல வரலாற்றிலேயே உருவாக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய பேரழிவு ஆயுதம் டெசர் பாம் தான் எனிவே என்னோட அந்த வீடியோவில் குறைகள் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோவில் அதை சரி செய்ய முயற்சி பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம்